that is what so vitamins are essential nutrients that are required in less amount not in very big amount in large amount we don't need in large amount got it now these are further divided please note down water soluble and fat soluble water soluble and fat soluble can we dissolve oil in water or ghee in a water can we do that no why so yes who can tell me raise your hand yes 6c second bench girl Then because oil is insoluble in water. Okay, that's good. What's your name? I'm Gurmilan Kaur. Okay, that's good. Beta, sit down. Yes. So we cannot dissolve fat, or we can say oil, ghee, butter in a water, beta, because it can't dissolve in water. Okay. That you will learn in higher classes, miscible, immiscible. Okay. So here, fat soluble means that doesn't dissolve in water. Okay. Water soluble. We can dissolve. Uh, we can say that rose water in a water. Can we dissolve rose water in a water? Or sugar syrup in a water? Nowadays it's summer season. Can we dissolve rhubarb in a water? Because it can easily dissolve in water. So that is water soluble. So water soluble that can be easily dissolve in water. Fat soluble that can easily dissolve in fat. Okay. now here these are six vitamins that you can see here now fat soluble vitamins can be stored in a body it can be stored in body can we remain for a long in our body okay while water soluble we need daily we need daily with these uh, vitamins vitamin b and vitamin c because that cannot be stored in our body okay so we need it daily because these are water soluble so they can easily get out of our body with the sweat or with the urine or any route okay so that's why we need water soluble more means daily while these four nutrients or vitamins we need not daily but at least once in a week or as per doctor prescribes okay so that is how so now you have to remember which comes under with uh, you know uh, fat soluble category and which come under water soluble so here you can remember add like tv add okay tv mein ek add aayi hai so what we can say add ek add ek so that means ab yahan par charo vitamins aa gaye here you can see four vitamins are here now add ek now you remember it add ek comes always together so that comes under fat got it now vitamin b and c we are left with b c like we can remember it as british columbia okay so b c or a b c you remember na so like this so bc come and comes together in water soluble category clear now you remember fat soluble means how you remember fat soluble say it add egg add egg that's good that's good so now let's uh, let's discuss one by one these group so first is vitamin a why do we need vitamin a and from where we get vitamin a yes can you see this image we need vitamin a for good eyesight yes good eyesight and vitamin a is basically if we say it is in green leafy vegetables write down students it is present in green leafy vegetables then milk then it's in carrot okay so in many things we can find vitamin a but if we say it's more appropriately in carrot okay we should have uh, you know more carrot recently 
just now winter has passed so in winter you should have carrots okay fresh carrots at least you should have so that is what and how it maintains our good eyesight because it basically we can say it protect or it maintain retina what is retina retina is camera of our eyes kind of okay that signal that sense or everything that is happening around us so we can see each other because of retina okay so in retina because because it's it is maintaining retina so its name is we can say scientific name is retinol so it is related to this only so write down its name is retinol okay from retina remember because retina is where in eyes so in eyes that's why vitamin a name is retinol got it its name is retinol now if we are deficient in vitamin a for a long time what is going to happen it affect our eyesight only isn't it it affects our eyes and sometimes people are not able to see around them during uh, we can say night time as night you know uh, approach so that is called night blindness they can easily see what is going around them during day time but they can't see during night time so here is an example in a movie that is bol radha bol so here in that movie you can see that there is a one character who has who was having that uh, night blindness problem okay so that is what so now let's move and before this let's take a uh, please take out your assessment also assignment also so here is a question related to this question number 4 question number 4 and 3 uh, also so firstly do the three which of the following are rich source of vitamin a iron and dietary fibers so what do you think we just learned we find vitamin a where which option is correct show me the fingers okay that's good yes it's b that is green leafy vegetables that's good wonderful now question number 4 how does vitamin a improves vision how it improves vision so by strengthening the muscles in the eyes by preventing eye infections by promoting the production of a pigment called rhodopsin in retina by reducing the size of the eye lens okay okay so 6c show me fingers 6c i can see b and a yes 6c what's your answer first bench okay okay yes it's c because rhodopsin is present where it's present in retina like i give you uh, gave you a little bit hint it is uh, basically helping to maintain retina okay good health of retina okay so answer is c that's good so now let's move ahead now vitamin b so vitamin b is not a single vitamin in this we have some sets of different vitamin b like here you can see vitamin b1 b12 b6 there are many more b2 b3 many more okay but these are very essential for us vitamin b because it's water soluble first thing is that means we need it daily and these vitamins b basically b complex is required for our good nervous system because it maintain our neurons okay it is required for our good mental health vitamin b is very important for our mental health for our stomach okay and also for what it is also required for maintaining our blood rbc cells okay so that's why these are very important so here also they have some names like vitamin b1 is called thymine it's a thymine okay it is also called thymine then vitamin b12 cobalamin this is called pyridoxine
as i told you these are very important we need it daily so how can we have it or we can fulfill this requirement so we should have food that are rich in these vitamin b complexes or vitamin b uh, you know so we should have pulses we should have rice we should have meat we should have green vegetables in our diet okay so that is going to help us to meet our daily requirement that we need for these vitamins okay so that is how and if we are deficient in any of these vitamin b uh, you know vitamins so we will have some set of disease like in the vitamin a we discussed about night blindness just take the example of vitamin b1 deficiency of vitamin b1 cause berry berry so person become very weak okay so even uh, the person is having as uh, we can say belly bulge belly okay that is not showing us that that person is obese or something like it's very uh, weird belly that is come out of the body okay so there is a water retention also cracked lips okay so many things okay is it clear students okay so now let's move ahead and discuss about this now we just in the last we can say it's almost 4 years now we all experience corona we have seen corona yes yes so in that time doctor advise us to have some vitamin can you tell me the name of the vitamin tablet you had during that time orange color tablet uh yes six c second boy yes second bench boy vitamin c vitamin c yes so why we had vitamin c in that time why do we need vitamin c why not other vitamin why doctor advise us to have vitamin c only can you relate because that time our immunity might be low okay to make our immunity strong to make us fight with the disease we need vitamin c so vitamin c basically helps to boost our immunity so that's why doctor advise us to have vitamin c even during normal cold also doctor has prescribed us to have vitamin c okay so vitamin c is good for your health good for your immunity to boost your immunity to make you ready for the you know to get uh, to fight with the disease got it so vitamin c is for what for immunity now here one more thing so is it happen with you any of you when you brush your teeth and your gums starts bleed yes yes so can you tell me why is it happening yes now we are learning what we are discussing right now we are discussing vitamin c so it means it is related to this only means you are not having good quantity of vitamin c daily so vitamin c if you have deficiency of vitamin c you have bleeding gums okay and that bleeding gums disease is also called scurvy it is called scurvy okay so right now vitamin c disease is called scurvy it means you have bleeding gums when you brush you feel that your gum starts to bleed and that is because of vitamin c deficiency so now how can you have vitamin c in your diet have oranges have citrus fruit what do we mean by citrus fruit means khatte jaise ki jo bhi khatte fruit hote hain like oranges okay like you have uh, lemon you have amla you have grapes so these are citrus fruit you should have in now in summer you should have lemonade okay so in lemonade what you will get you will get good quantity of vitamin c okay so have vitamin c in your daily routine or daily life because vitamin c is also water soluble you need it daily okay it is not going to store in your body clear is it clear everyone oh yes so now vitamin d 
so you must have you know heard from your parents or your elders that do sit in a sun especially in winters to get vitamin d do really sun give us vitamin d do really sun give us vitamin d how come how come sun is a doctor so how sun give us vitamin d and by heat by heat so we can sit uh, near the bone fire and from the bone fire also we get the heat isn't it so why do only sun give us he uh, you know vitamin d okay before i tell you tell me cholesterol is good or bad for our health and bad bad but do you know there is a range after that only it becomes bad for us like we need beyond this limit okay just below this limit we if it get exceed this limit then it is bad like we learn na excess of everything is what bad excess of everything is bad so here also if a cholesterol is in you know <coughs> larger quantity than this then it is bad cholesterol give us a kind of grease our body need grease otherwise it becomes stiff our bone starts to you know get hit by each other okay so we need that cholesterol now why i uh, now i am discussing about cholesterol because cholesterol makes vitamin d the sunlight that is falling on us basically convert what the cholesterol that is present in our body to vitamin d okay so that's why we get vitamin d sun is not giving us vitamin d sun is only converting cholesterol into vitamin d like we make food in our home now like we get what suppose we get uh, uh, any food item just imagine uh, potato we need to cut it and then fry it to get french fries isn't it and yes we can't have raw potato we need to cook it we need to modify it similarly cholesterol needs to get convert into vitamin d but how in the presence of sun sun in sun we have uv rays so uv rays basically sometimes helpful to us also we learned that we should apply sunscreen to so that uv rays doesn't affect our skin but uv rays some extent of uv rays also needed by our body to make vitamin d clear sun from the sunlight uv light converts cholesterol into vitamin d clear how we may how our body get vitamin d from sun is it clear okay okay now if we are living in a area where sunlight is not like we are living in uh, you know south pole or north pole or like uh, in norway okay so where we do not get enough quantity of or enough exposure to sun so in that condition what do we do we need through food or we need through supplements vitamin d okay because vitamin d is very important for our bones and teeth otherwise if we are deficient in vitamin d it may cause us to decay okay and also we feel pain in our bones weak bones got it it helps in calcium absorption our bones are made up of what calcium calcium yes and that's why its name is cole calciferol calci from calcium its name is vitamin name is cole calciferol calci from calcium okay okay and vitamin c because it's acid its name is ascorbic acid okay so now coming to vitamin e you must have you know heard in the or you must have seen your shampoo bottles or your oil or your lotions 
it's vitamin E rich. Isn't it? Yes. So means vitamin E is required for what? Good skin, good hair. Okay. Now, from where we get vitamin E? We get from oil things like nuts. Okay. From the nuts, from the butter, we get vitamin E. And we should have it. We should not only apply on our body. That is superficial. We should consume it. Okay. Because our body needs it. Our skin, you know, skin reflects what you have. Okay. So you should have daily vitamin E in your diet also. That is very important for you. Okay. Now last vitamin is vitamin K. Vitamin K is required for what? For clotting of blood. Clotting means like if it gets injured, what happens? Are, are, you know, the, from the injury or the wound, blood come out? Yeah. Now, after some time, itself, it starts, stop. It happens or not? Yeah. Why so? Because of clotting. Clotting means what? Thickening of blood. Blood gets thick and because of that, its flow starts to stop. Okay? So that's why we need vitamin K also in that case. Okay? So now this is all about the vitamin. Now we are left with only minerals. So vitamins we learned. Vitamins means vital uh, nutrients that are required in minimum quantity. Similarly, minerals are required in minimum quantity. That's why their uh, name is mineral. Minimum. Okay. Vitamins and minerals both are required in minimum quantity. But these are very important for our body. Okay. So now like iron. Iron is a mineral that is required to make hemoglobin. Hemoglobin is what? Our, our blood is red in color. Why? Because hemoglobin. Because in our blood we have hemoglobin. And if a person is deficient in iron, okay? So means hemoglobin is less. Hemoglobin less means that person is having anemia. Anemia is disease. Okay, means a person is having less iron, means it feels difficulty in breathing and their skin becomes pale because redness is less, because hemoglobin is less, so their body becomes pale. Got it? Clear? Anemia is what? We have, you know, less hemoglobin. Less hemoglobin means less redness in our body and less redness means we are become pale or yellow. And also, because hemoglobin helps in transportation of oxygen in our body. So, there is less oxygen transportation in our body. And we may feel difficulty in breathing or we take deep breath. Got it? Yes. Next is iodine. So, must you must have seen ads related to the salt where it is mentioned that it is iodized salt. Isn't it? Yes. So what does it mean? In salt, we have iodine. And iodine is required for what? It is required for our thyroid gland. Maintain of thyroid gland. Thyroid gland is very important. Okay? So thyroid gland basically maintain our body's temperature. Okay? Our body's temperature is get maintained by thyroid. Also, it releases hormones that helps to maintain our good health. Okay, and good growth and development. And also maintain a pace of our heartbeat. Like our heart is beating like this now. So it controls that also. Okay, then calcium. So we just learned about vitamin D. And in that we discussed about calcium. So calcium makes our bones, our teeth. Okay, we get it from dairy products and green leafy vegetables, etc. Okay. Then last is phosphorus. It is required for basically energy formation. Okay. So that is how we get all these nutrients and minerals from different food items. Is it clear everyone? Yes. So now take out your assignment and let's discuss. 
so first is milk provides us dash nutrients calcium proteins vitamin d vitamin b12 iron calcium iodine vitamin a vitamin c proteins or d all of the above okay okay students show me the finger <coughs> sorry <coughs> show me the finger <coughs> Yes. <clears throat> so first answer is like you all are telling it's A. It's A. So we can uh, milk providers calcium, proteins, vitamin D and vitamin B12. Okay. Now next is second. X provide us dash nutrients. Calcium proteins, vitamin D, vitamin B12, iron, calcium, iodine, vitamin A, vitamin C, proteins, proteins, fats, vitamin A, vitamin D. Yes. Okay. So yes, pro uh, X providers proteins, fats, vitamin A and D. That's good. Good. Now third and fourth we already discussed. Coming to fifth one. Okay. Read the following passage carefully. L helps to maintain strong eyesight and healthy skin. M is required for normal growth of bones in children. N is essential for proper functioning of muscles and nerves. O is needed for natural clotting of blood. Identify L, M, N, O and select the incorrect statement regarding them. So these are the statement. But before this, let's find out what is L, M, N, O. So L is what? Which vitamin? Yes, L is which vitamin? Yes, L is vitamin A. Yes, it's vitamin A because it is required for good eyesight. Now coming to M. M is what? It is required for normal growth of bones in children. Bones. For bones we need which vitamin? D. Yes, it's D. Now coming to N. Is essential pro uh, for proper functioning of nerves and uh, muscles and nerves. So I told you for the nerves, what what vitamins we need? B. Yes, it's B. And O. O is what clotting. So in last we learnt about vitamin K. So that is K. Now let's come to the conclusion. So M, M is what? M is vitamin D. So that is correct statement. And N is mineral deficiency of which causes past poor digestion, anxiety and sleeplessness. So N is what? Vitamin B. So that is correct. C, cod liver oil is a good source of both L and O. L is what? L is our vitamin A. And O is vitamin K. So we are not getting vitamin K from cod liver oil. So it's a wrong statement. Okay. Now coming to sixth question. <clears throat> Bujo's mother advised him to wash fruits before cutting and peeling. Further, she also advised that wash only once properly with little water. Main thought, thoughts behind this suggestion is or are conservation of water. Mainly water soluble vitamins and minerals are lost by excess washing or C. Excess washing causes rottening of fruits or D. Fruit doesn't require washing. Yes. Yes, it's B. Yes. So basically we are talking about water soluble vitamins. Okay. So they can get washed away. 
ओके सो दैट्स वाई इट्स बी दैट्स राइट कमिंग टू सेवन मैच ऑफ द फॉलोइंग सो हियर यू कैन सी तो विटामिन ए इज कॉल्ड वर्ट इट इज रिलेटेड टू रेटिना इट इज रिलेटेड टू रेटिना सो आंसर ऑफ विटामिन ए इज रेटिना रेटिनॉल यस विटामिन बी फाइन बी यस विटामिन सी इट्स एसिड एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन डी इट इज रिलेटेड टू कैल्शियम कैल्सिफोरियल कैल्सिफिरॉल यस इट्स राइट now eight a child is suffering from a deficiency disease he shows the following symptoms edema of legs and pot belly i told you pot belly okay then diarrhea patches on skin what do you think what is the correct answer disease name is it is related to thymine deficiency of thymine vitamin b1 what is that disease it starts from b name of the disease it starts from b yes a uh, 6a last uh, yes second second bench girl 6a yes very very yes it's correct good it's very very then ninth question is <clears throat> vitamin b3 we get from nuts and seeds okay vitamin then then uh, vitamin a write down vitamin a in second point we get it from carrot and its deficiency cause night blindness okay then vitamin d we get it from sunlight and its disease or its deficiency cause disease rickets then vitamin c we get it from amla and its deficiency cause bleeding gums that are called scurvy okay then 10th which of the following is not true about deficiency diseases what do you think show me the fingers only okay. deficiency disease are what that are caused because of deficiency of some nutrients so they are inherited from parents can we get from our parents no because these are because of deficiency of what we are you know lacking they are contagious no if someone is having you know uh, uh, weak bones or something it is not going to transfer to other person they can be cured by taking balanced diet so if we take that nutrient in our di uh, diet so it will get cured yes fourth they are caused by bacteria and viruses no these are not infectious so these are not caused by microbes so answer is it's c okay so that's all students so reason and assertion and case study we will do next in next class okay so now your math class is going to start so
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाँ जी बच्चों लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था नोइंग आर नंबर्स यस बेटा बैठ जाइए जल्दी से जो बच्चे सेक्शन सी जल्दी से सेटल होइए बच्चे राइट सो लास्ट क्लास वी हैव डन नोइंग आर नंबर्स सबसे सबसे पहले बच्चे एक हमने एक एक्टिविटी की थी याद है आप लोगों को कौन सी एक्टिविटी की थी बेटा डेट ऑफ बर्थ हम ना थोड़ा सा उस पर दो मिनट एक्स्ट्रा लगाएंगे उस पर पहले आ, स्पेस है मेरे पास जस्ट आज हम थोड़ा सा उस पर टाइम लगाएंगे क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था कि वो हमने जब नंबर अरेंज किए थे तो उसमें जो कंफ्यूजन था विल लाइक टू क्लैरिफाई दैट राइट बच्चो ठीक है सो so, हमने फाइव स्टूडेंट्स के डेट ऑफ बर्थ लिए थे जल्दी से बताइए बच्चों पांच बच्चों के डेट ऑफ बर्थ हाँ जी हो जाए स्टैंड अप नाम बोलू मैं गुरमन कौर गुरमन जल्दी से जो जिन बच्चों के नाम बोल रहा हूं मैं जरा माइक पे आ जाए गैविन सिंह गर्चा अंशु कुमारी दिलप्रीत सिंह और एकम सिंह नाहल आ जाओ जल्दी से पांचों लोग आ जाओ बेटा फटाफट से जल्दी से एक एक करके अपने डेट ऑफ बर्थ बोलिए पहला बच्चा सेक्शन हाँ जी सर गुरुमन हाँ जी बोलिए ट्वेंटी सेवन मई हाँ टू थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड थर्टीन नेक्स्ट बच्चा सेक्शन ए से हाँ जी बोलिए बेटा अक्टूबर टू थाउजेंड थर्टीन ओके नेक्स्ट बच्चा हाँ जी बोलिए ट्वेंटी टू मई ट्वेंटी टू मई टू थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड थर्टीन वेरी गुड बच्चा बोलिए जी ट्वेंटी फाइव सितंबर हम्म वेलव ठीक है जी नेक्स्ट हाँ जी नेक्स्ट बच्चा बोलिए जल्दी से ट्वेंटी सेवन अक्टूबर हाँ जी टू थाउजेंड ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेल्व राइट क्लियर है बच्चों सबके ठीक लिखे मैंने हाँ जी बेटा तो आज हमने क्या करना है कि अरेंज करना है नंबर्स को आप देखिए यहाँ पे हमने डेट से कुछ नहीं लेना देना है हमने इसको नंबर बना लिया नाउ विल बी डूइंग अरेंजिंग दीज नंबर्स अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम नाउ थर्टीन पहले है ट्वेल्व पहले है इट डजेंट मैटर टू अस वी आर गोइंग टू अरेंज दीज नंबर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर अब जो नंबर फॉर्म हुआ है इफ यू कैन सी ऑल द नंबर आर हाउ मेनी डिजिट एट डिजिट राइट नाउ ग्रेटेस्ट जो आपका एट uh, डिजिट ये कौन सा हो जाएगा बेटा यूनिट टें थाउजेंड यूनिट टें हंड्रेड थाउजेंड देन टेन थाउजेंड लैख टेन लैख एंड करोड राइट सो आपका जो करोड़ डिजिट है ये सबके केसेस में टू है बेटा राइट yes. right. अब दूसरे डिजिट पे आ जाओ टेन लैख डिजिट सबसे स्मॉलर कौन सा इनमें तो असेंडिंग ऑर्डर में ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा बेटा अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है अच्छा ये टू वाले दो हैं एक ये भी है और एक ये भी है दोनों के ये एक ही बच्चे का एक बच्चे ने दो बार लिखवा दिया है तो फिर बेटा ये दोनों का सेम है अरे 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 चलो फिर एक काम करते हैं हम एक और बच्चे को बुलाते हैं जिसका डिफरेंट हो ठीक है तो गड़बड़ हो जाएगी हाँ जी मैं एक को रब कर रहा हूं चलिए जी दूसरा बच्चा बताइए जरा कोई एक बच्चा और आ जाइए सेक्शन सी से सी सेक्शन से एक बच्चा आ जा आ जा बेटा आ जा 
हाँ जी बेटा अच्छा अब लो जी हमारा सारा सिस्टम ही चेंज हो गया कैन यू टेल मी वाई चेंज हो गया जी यस क्योंकि हमारे पास वन करोड पोजीशन पे क्या आ गया वन तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया अब दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर यस अब बाकी सारे टू वाले हैं सो so टू वालों में आ जाइए जी टू वाला दिस इज टू सब में बाकी चार नंबर में टू एफ नेक्स्ट डिजिट इज टू सेवन फाइव सेवन सो दिस इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर राइट बच्चों अब ये टू वाला आ गया इसके बाद स्मॉलेस्ट कौन सा है बेटा फाइव और सेवन तो ये वाला नंबर थर्ड हो गया इज इट क्लियर नाउ टेल मी बाकी दोनों जो नंबर है उसमें सेवन सेवन है सो विच वन विल बी द ग्रेटर वन देखिए टू सेवन वन ये तीनों डिजिट सेम है बेटा राइट इसके बाद वन है और जीरो है तो विच नंबर इज ग्रेटर वन वाला तो नंबर फोर कौन सा हो गया एंड दिस इज समझ में आया बच्चों अब देखिए कंफ्यूजन क्या आ रहा था आपके अकॉर्डिंग जो बच्चा 2012 में पैदा हुआ है वो क्या है वो बड़ा है लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है नंबर सिस्टम में वो ग्रेटर होना चाहिए बट अगर आपने नंबर की तरह से अरेंज किया तो दैट स्टूडेंट इज द यंगेस्ट वन राइट और नॉट बच्चों इज इट क्लियर नाउ वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द डेट We are only concerned about the number formed by your date of birth. अब वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं है वी हैव ट्रीटेड दैम एज अ प्लेन नंबर नेचुरल नंबर इज इट क्लियर बच्चों कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें no. चलिए अब जो हम आज का हमारा टॉपिक है वहां से स्टार्ट करते हैं यस yes. Assertion reason. Have we started this in the last class? बेटा सबसे पहले तो ये हमारे पास अब सिक्स स्टैंडर्ड में आ गए हैं आप लोग तो ये नए टाइप के क्वेश्चन होते हैं असर्शन एंड रीजन इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों असर्शन का मतलब होता है कि देर इज ए स्टेटमेंट हमें कोई एक स्टेटमेंट गिवन है दैट स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और दैट स्टेटमेंट कैन बी पॉज नाउ रीजन Now, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है बेटा रीजन रीजन का मतलब क्या है कि इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और इसका ये रीजन है जो रीजन हमने गिवन है या कुछ और रीजन है सो रीजन कैन आल्सो बी ट्रू रीजन कैन आल्सो बी फॉल्स एंड रीजन कैन बी द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर असरशन इज दिस क्लियर बच्चों अब हमारी जो चॉइसिस होती है फर्स्ट चॉइस क्या होती है ए बोथ ए आ एंड आर आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरशन पहली आंसर ये होती है चॉइस दूसरा क्या होता है ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए थर्ड होता है बेटा ए इज ट्रू आर इज फॉल्स फोर्थ होता है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू ठीक है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये चारों ऑप्शंस पता होनी चाहिए गिवन भी होती हैं पेपर में बट यू शुड आल्सो नो इट राइट इज इट क्लियर बच्चों तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए द नंबर दिस दिस आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर दिस नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए विच वन इज द स्मॉलेस्ट यस दिस इज द स्मॉलेस्ट दिस इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट यस दिस नंबर आर इन दिस नंबर आर इन असेंडिंग ऑर्डर बट यहां पे क्या गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है ये फॉल्स हो गया नाउ सेकंड स्टेटमेंट आ जाइए 
if the number of digits in the given number is same that number is larger which has a greater leftmost digit if this digit happens to be same we will look at the next digit and so on reason true or false hai ji kaun batayega chaliye main puch leta hu ji row number 13 uh, section a gursahaj singh thara gursahaj aa ja bache हाँ जी बेटा ये बताइए रीजन करेक्ट है या नहीं है जी बेटा ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है आपको समझ आ रही है पहले तो मुझे बताओ यस और नो में आंसर चाहिए आपका सर यस क्या मतलब है बेटा इसका हाँ जी माइक के पास माइक अपने माउथ के पास लेके आइए फिर बोलिए बेटा मैंने रीड करने के लिए नहीं बोला मैंने पूछा है कि आपको समझ आ रही है इसका मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का रीडिंग तो मुझे पता है आपको आती है बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट बैठ जाइए बेटा अरमान चौधरी सेक्शन बी अरमान चौधरी प्लीज काम बैठे हाँ जी बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट बेटा बोलो या तो आता है तब बोलिए नहीं आता तो यस नो बोल के यू कैन मूव टीचर प्लीज हेल्प हिम नंबर हाँ जी फाइव हाँ बेटा आगे बोलो आर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेटा मैं तो सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ रीजन की उसकी तो हमने डिस्कशन कर ली तो आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे सर यस जस्ट ए मोमेंट टीचर इन क्लास सी सेक्शन सी टीचर वाई दिस मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स सेक्शन बी में लास्ट बेंच पे गर्ल शी हेज रेज हर हैंड प्लीज कम एंड एक्सप्लेन सर द रीजन इज ट्रू Why? Yes, tell me why. Reason is true. You are right. But why? Okay, let me explain. Please sit down, students. We have done the example of the uh, your date of birth activity, right? What we have done in that. first of all we have compare the leftmost digit yes or no yes sabke cases mein 2 aa raha tha ek number mein 1 tha so smallest kaun sa tha jisme 1 tha beta right uske baad humne second digit ko compare kiya in the other four questions first digit was same that is 2 the next digit we have compared aur isi tarah se compare karte karte We have arranged the number in ascending or descending order. Yes or no? So, ये statement में यही लिखा हुआ है बेटा कि सबसे पहले left वाली digit को compare करना है left most, फिर उसके next वाली फिर उसके बाद next वाली So this is the way of arranging the number in ascending or descending order. So this statement is true. So what will be our answer then? राइट बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वी है बच्चे कन्वर्जन राइट सो वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स 
यस हाँ जी रोल नंबर सेवन सेक्शन सी प्लीज कम प्लीज प्लीज यस बेटा हाँ जी टेन वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन मिलीमीटर आर यू श्योर राइट वेरी गुड बेटा सी हमारे पास जो स्केल होता है बेटा वो फिफ्टीन सेंटीमीटर का होता है उसका जो एक यूनिट होता है जी ये फाइव ये उसके टेन पार्ट होते हैं बेटा तो दिस इज वन सेंटीमीटर ये वन सेंटीमीटर होता है इसके जो टेन पार्ट होते हैं एवरी पार्ट रिप्रेजेंट है मिलीमीटर राइट सो वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर एंड वन लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर यस हु विल टेल मी वन लीटर यहां वन लीटर की प्लेस पे मिली लीटर है अच्छा ठीक है वन लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिली लीटर हु विल टेल मी यस आप बताइए बेटा फ्रंट बेंच सिक्स टेन मिली लीटर प्लीज से डाउन और कौन बताएगा सेक्शन ए से फ्रंट बेंच पे जो बच्चा बैठा है सर वन लीटर इज इक्वल टू थाउजेंड मिली लीटर थाउजेंड मिली लीटर यस वेरी गुड बेटा इट इज थाउजेंड मिली लीटर एंड वन किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम्स हाँ जी कौन बताएगा सेक्शन बी से बताइए कोई हु विल लाइक टू एक्सप्लेन फ्रॉम सेक्शन बी आ जाइए बेटा जिसका हैंड रेज किया है सेकेंड लांस बेंच पे आ जाओ बेटा वन थाउजेंड मिलीग्राम्स ओके एनी वन एल्स हाँ जी सेक्शन ए से बेटा जो आ, आ, लास्ट वाली रो में गर्ल स्टूडेंट है टीचर के साथ वाले बेंच पे प्लीज स्टैंड अप हाँ जी बेटा आ जाइए माइक पे आ जाइए यस टेल मी बेटा नहीं आई कांट हियर यू सर वन किलोमीटर वन किलोग्राम है बेटा वन किलोग्राम ओके आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे राइट right, सेक्शन सी से कौन बताएगा आ जाइए बेटा फटाफट आ जाइए एक स्टूडेंट आ जाइए टेन लैख ओके आपने कैसे कैलकुलेशन की बेटा किलोग्राम की मिलीग्राम मैंने पहले और और राइट बेटा बैठ जाइए देखिए मैं थोड़ा सा ना आपको कन्वर्जन uh, सिस्टम बताता हूँ बेटा देखिए सबसे पहले तो आता है यूनिट वन ये वन हो गया देर आर सम यूनिट्स विच आर लेस देन वन एंड देर आर सम यूनिट्स विच आर ग्रेटर देन वन राइट बच्चों जब हम वन से स्मॉलर की बात करते हैं राइट राइट बच्चों सबसे पहले आता है स्मॉलेस्ट में सबसे पहले क्या आता है वन वन के बाद आता है डेसी डेसी क्या होता है बेटा वन बाय टेन देन इज ट्वेंटी दिस इज वन बाय हंड्रेड एंड देन इज मिली दिस इज वन बाय थाउजेंड अगर वन से ग्रेटर की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है दिस इज डेका एंड दिस देन इज इट इज कॉल्ड एक्टो एंड देन इज 
किलो किलो इज थाउजेंड हेक्टो इज हंड्रेड डेका इज टेन समझ में आ रहा बच्चों yes. इसको हम याद कैसे करते हैं देखिए ये वन लिखा है यहां पे हमने हाँ जी इसको हम लर्न ऐसे करते हैं बेटा के फॉर किंग एच फॉर हेनरी डी फॉर डाइड किंग हेनरी डाइड वन को पॉज देते हैं नेक्स्ट वाला जो डी होता है ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क क्या बोलते हैं इसको बेटा किंग हेनरी डाइड वन को पॉज दिया ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क राइट जी किंग हेनरी डाइड ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क जो लेफ्ट वाले होते हैं उस तरफ हम इंक्रीज कर रहे हैं जो राइट right वाले हैं वो उल्टा सिस्टम है ध्यान रखना ठीक है जी किलो का मतलब होता है थाउजेंड राइट मिली का मतलब होता है वन अपॉन थाउजेंड राइट सो नाउ दिस इज वन किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम इन वन किलोग्राम वी हैव हाउ मेनी ग्राम्स 1000 थाउजेंड yes. बेटा आप कुछ शॉपिंग करने जाते हो अगर 1 किलोग्राम लिखा होता है तो दैट इज 1000 ग्राम उससे छोटी पैकिंग आती है 500 हंड्रेड ग्राम्स उससे छोटी आती है 200 हंड्रेड ग्राम्स या 250 फिफ्टी ग्राम्स राइट बच्चो नाउ वन ग्राम हाउ मच वन ग्राम इज इक्वल टू थाउजेंड मिली ग्राम्स इज इट क्लियर यस और नो जैसे हम गोल्ड गोल्ड की शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे ग्राम्स और मिलीग्राम चलते हैं वहां पे कोई किलोग्राम में तो बात नहीं करता ना यस और नो ठीक है सो दिस इज वन थाउजेंड मिलीग्राम नाउ व्हाट विल बी इक्वल टू वन किलोग्राम वन किलोग्राम इक्वल टू थाउजेंड ग्राम और वन थाउजेंड ग्राम ग्राम किसके इक्वल है थाउजेंड के तो मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड तो कितना बन जाएगा बच्चों ये समझ में आया फटाफट से नोट करो इसको जल्दी से किंग हेनरी डाइड ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क राइट किलो हेक्टो डेका अच्छा ये दो डी है बेटा यहां पे, ठीक है दो डी है एक है डेका एक है डेसी राइट डेका जो होता है वो ग्रेटर होता है मींस टेन होता है और डेसी जो होता है वन बाय टेन होता है राइट तो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस राइट हो गया नोट बचा चलिए आगे चलते हैं जी Now we have these questions on this, right, बच्चो Now what is the question first? Assertion is given वन meter is equal to हंड्रेड सेंटीमीटर Is it true or false? True. True. अभी किया है हमने What is हंड्रेड uh, What is सेंटीमीटर हंड्रेड हो जाता है बेटा Means वन सेंटी is equal to वन by हंड्रेड ठीक है तो मतलब वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन बाय हंड्रेड मीटर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 
हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू समझ में आया बेटा इज इट क्लियर और नॉट सो दिस इज ट्रू नाउ सेंटी शोज हंड्रेड टाइम्स स्मॉलर इज इट करेक्ट और नॉट इट इज ऑल्सो ट्रू इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन सो कौन सी चॉइस हो जाएगी बेटा राइट वेरी गुड बच्चो नेक्स्ट आ जाओ असर्शन इज गिवन सेवन किलोग्राम एट हंड्रेड ग्राम इज सेम एज सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड ग्राम कैलकुलेशन करके बताइए ये ठीक है या नहीं है जी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके लिए करके बताइए जल्दी से करेक्ट है नहीं है ट्रू हो गया yes. कितना आया बच्चों ये ट्रू है देखिए सेवन किलोग्राम इसे कितने ग्राम के इक्वल हो गया सेवन इंटू थाउजेंड ग्राम और कितना हो गया बच्चे ये प्लस एट हंड्रेड तो कितना हो गया बच्चों तो इट इज सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड ग्राम वट इज द रीजन इज इट करेक्ट इट इज इट इज ऑल्सो ट्रू इज इट द राइट एक्सप्लेनेशन तो दिस इज अगेन एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों यस नाउ देर इज ए केस स्टडी वट इज दिस केस स्टडी निधि बॉट मेडिसन निधि बॉट ए बॉक्स ऑफ मेडिसन फॉर हिज ग्रैंड फादर इट कंटेंट फाइव स्ट्रिप्स ईच हैविंग टेन कैप्स्यूल्स देखिए बेटा जो मेडिसिन परचेज की है शी हैज परचेज फाइव स्ट्रिप्स ईच स्ट्रिप हैज ट्वेल्व कैप्सूल्स देर इज फाइव हंड्रेड मिलीग्राम ऑफ मेडिसिन इन ईच कैप्स्यूल्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन देखिए बच्चे कितनी स्ट्रिप्स ली है उसने फाइव और हर स्ट्रिप में कितने कैप्सूल्स हैं फाइव स्ट्रिप्स 12 कैप्सूल्स एंड वन कैप्सूल कंटेन्स मिलीग्राम्स राइट नाउ वट वी हैव टू आंसर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैप्सूल शी बॉट हाउ मेनी कैप्सूल शी बॉट सिक्सटी देखिए बच्चे फाइव स्ट्रिप्स 12 इन ईच हाउ मेनी फाइंड द टोटल वेट ऑफ टोटल वेट इन मिलीग्राम ऑफ मेडिसिन इन वन सच बॉक्स कैलकुलेट करके बताइए जी हाँ जी बेटा आपने कर लिया सेक्शन सी में एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है ओके बेटा लेट अदर्स आल्सो डू जस्ट ए मोमेंट लेट मी आस्क द क्वेश्चन जिससे पूछा जाए वही आंसर करेगा प्रियांशी फ्रॉम सेक्शन ए प्रियांशी फ्रॉम सेक्शन ए थर्टी थाउजेंड थर्टी नाइन थाउजेंड थर्टी नाइन थाउजेंड लेट मी चेक देर आर टोटल ऑफ सिक्सटी कैप्स्यूल्स Each capsule have how how much? Five hundred. So, if you multiply it, how much will it come? Three zeros. So, first, it will come. Five into six. How much is it? Thirty. So, how much will the answer be? Thirty thousand milligrams. Is it clear? Next question, boys. Find the total weight in gram. of medicine in 32 such boxes please do it aapke paas one box ka uh, mass aa gaya weight aa gaya beta aapne 32 boxes ka weight nikalna hai so means you have to multiply your divide you have to multiply your divide multiply and 
that weight will be in milligrams but you have to find out in you have to find the weight in grams so kaise convert karenge bachcho kaun batayega raise your hands chali main pooch leta hu ji sahib singh nagra is there sahib section c आ जा बेटा हाँ जी बच्चे कैसे कैलकुलेट करेंगे किसको किससे माइक माइक को ना हाथ में लेके बोलिए जरा सर सिक्सटी मल्टीप्लाई फाइव हंड्रेड वो तो कर दिया मैंने बेचे वो तो सेकंड क्वेश्चन था हमारा हम तो आगे चले गए आप पीछे रह गए हो ये तो सेकंड क्वेश्चन था बेटा वो तो हम कर चुके हैं थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तो आपने अपनी नोटबुक में नोट किया है ये सारा लेके आइए अपनी नोटबुक लेके आइए टीचर प्लीज चेक हिज नोटबुक मैम हैज हैज यू डन इट मैम हैज ही डन इट और नॉट सेकेंड पार्ट ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर प्लीज चेक इन योर क्लास वेदर द स्टूडेंट्स आर डूइंग इट और नॉट माई हम्बर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू सारे बच्चे जल्दी से कीजिए मैंने किसी को भी खड़ा करके पूछ लेना है चलिए जी कौन आंसर देगा जल्दी से बताइए अब बहुत टाइम दे दिया मैंने बेटा सुमित जोशी सेक्शन ए इज देयर सुमित हाँ जी बेटा बताइए जरा सर बाय सर बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑफ किसको मल्टीप्लाई करना है बच्चे किससे करना है नहीं कुछ नहीं आता कोई बात नहीं बेटा नहीं आता तो आप पूछ सकते हो ना क्वेश्चन देखिए आपको नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है बट जब आपको कराया जा रहा है तो ना ही आप रिप्लाई कर रहे हैं ना ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट इज रॉन्ग ठीक है ना सब कुछ जस्ट ए मोमेंट बचा ठीक है जिन बच्चों को नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है वी आर हेयर टू टीच देम वी आर हेयर टू सपोर्ट देम बट क्वेश्चन तो आप ही पूछोगे ना बच्चे आप क्वेश्चन पूछो हम नहीं रिप्लाई करते हैं दैट इज आर फॉल्ट बट क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा ना यस और नो आपने पूछा एक भी क्वेश्चन मुझसे बेटा चलिए बैठ जाइए हाँ जी बेटा बताइए अब आंसर इज 96 लाख मैंने तो आंसर नहीं पूछा बेटा मेरे को बताइए प्रोसेस कैसे किया आपने सर बाय मल्टीप्लाइंग 32 बाय uh, 3000 30 थाउजेंड सो आपका आंसर तो मिली ग्राम्स में आ गया हमें तो आंसर ग्राम्स में चाहिए तो वो कैसे करेंगे बेटा उसको कैसे करना है सर बाय कन्वर्टिंग थर्टी नाउन नाइन लैख बाय कन्वर्टिंग नाइनटी सिक्स लैख इन टू ग्राम कैसे करना वही पूछ रहा हूँ ना मैं कैसे कन्वर्ट करेंगे हाउ टू कन्वर्ट मिलीग्राम इन टू ग्राम हाँ जी बेटा नहीं आता आप क्वेश्चन पूछिए डोंट सीक द हेल्प फ्रॉम एयर एंड देयर अगर आपको हेल्प मिल गई है तो आप बता देंगे बट आपकी लर्निंग नहीं होगी बेटा लर्निंग तभी होगी जब आप लोग क्वेश्चन रेज करेंगे एनी बडी नोज हाउ टू कन्वर्ट मिलीग्राम्स इन टू ग्राम प्लीज रेज योर हैंड एनी वन नो प्रॉब्लम जी देखिए बच्चों अगर नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं देखिए हमने क्या फाइंड आउट किया 
वेट ऑफ वन बॉक्स फाइंड आउट कर लिया बच्चे हमने वट इज द वेट ऑफ वन बॉक्स यस स्टूडेंट्स इट इज थर्टी थाउजेंड मिलीग्राम्स नाउ वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ थर्टी टू बॉक्सेस सो नाउ वील मल्टीप्लाई दिस बाय थर्टी टू देखिए बच्चों थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय थर्टी टू दिस विल द वेट ऑफ द थर्टी टू बॉक्सेज इन मिलीग्राम बट इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए वट वी हैव टू डू वन दिस वन ग्राम इज इक्वल टू वन थाउजेंड मिलीग्राम्स सो हम क्या करेंगे थाउजेंड से डिवाइड करेंगे जब आपको स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट बनानी है तो देन यू हैव टू डिवाइड जब ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट बनानी है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई आई अगेन एक्सप्लेन दिस सो यहां पे आपके थ्री जीरो कैंसिल हो गई सो व्हाट विल बी द आंसर नाइन सिक्सटी इज इज क्लियर स्टूडेंट्स कोई डाउट बच्चों बेटा एक स्टेटमेंट लिखिए पहले एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए फिर मैं आपको स्टेटमेंट कराता हूं पहले ये नोट कर लीजिए सारा किसी स्टूडेंट को अभी भी कोई डाउट है प्लीज आस्क द क्वेश्चन नो हेजिटेशन आप वियर्ड से वीडियो क्वेश्चन पूछिए हम आंसर करेंगे ठीक है बट डाउट नहीं लेके जाना आपको हो गया बच्चों नोट डाउन करिए फटाफट फिनिश कीजिए बेटा डन वेरी गुड चलिए अब एक एक लाइन नोट कीजिए बच्चे देखिए फॉर कन्वर्जन For conver for conversion for conversion from smaller unit to greater डिवाइड ठीक है डिवाइड किससे करना है बच्चे जैसे कि अब आपने मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट किया तो दोनों की कन्वर्जन रेशो क्या है वन ग्राम इज इक्वल टू थाउजेंड मिलीग्राम्स राइट इज इज क्लियर सो आपने स्मॉलर से ग्रेटर में जाना है तो ये जो फैक्टर है वन थाउजेंड इससे डिवाइड करना है राइट अब नेक्स्ट लाइन लिखिए फॉर कन्वर्जन फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर यूनिट मल्टीप्लाई बाय द कन्वर्जन फैक्टर ठीक है तो यहां पे 1000 से आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर यूनिट राइट बच्चों बेटा देखिए क्या होता है मैथ के अंदर बच्चे सारा कुछ कर लेते हैं लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है उनको कन्वर्जन में सिमिलरली जब आप साइंस करोगे एट्थ नाइन्थ में जाके न्यूमेरिकल्स करोगे वहां पे भी सेम प्रॉब्लम आएगी आपको कन्वर्जन आता नहीं होगा आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा सो कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर बच्चों चले आगे चलिए जी अच्छा एक क्वेश्चन और है बेटा इसका If her grandfather 
needs six six sixty capsules to complete his treatment. How many boxes she needs to buy? Beta, one box me sixty capsules hai. She required six hundred sixty capsules. So how many box she has to bought? Yes, कौन बताएगा जी? Section C में मुझे पीछे दो तीन hand नजर आ रहे हैं. एक बच्चा आ जाइए आगे. Sir eleven. कैसे आया बेटा? Sir multiplication. हाँ multiplication से किया है. कितने लोगों ने multiplication से किया है? Multiplication से हुआ बेटा? देखिए मल्टीप्लीकेशन क्यों डिवाइड किया है बच्चे टोटल कैप्सूल आर सिक्स सिक्सटी टोटल कैप्सूल आर तो हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने थे नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे आएंगे टोटल कैप्सूल अपॉन डिवाइड नहीं करना था बेटा कैप्सूल इन वन बॉक्स ऐसे करना है ना मल्टीप्लाई थोड़े करना बेटा डिवाइड करना है सिक्स सिक्सटी टोटल कैप्सूल हैं और एक बॉक्स में कितने कैप्सूल हैं सो दिस कम्स आउट टू बी इलेवन बॉक्सेस राइट बेटा कोई डाउट चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी ये देखिए बेटा एक और हमारे पास क्वेश्चन है ए बॉक्स कंटेन्स 50 पैकेट्स ऑफ टॉफीज ईच वेइंग 120 ट्वेंटी ग्राम्स हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 900 किलोग्राम पहले तो क्वेश्चन समझिए क्या है बेटा एक बॉक्स में 50 पैकेट हैं टॉफीज के Each weighing 120 ट्वेंटी ग्राम्स तो एक बॉक्स का कितना वेट हो गया वेट ऑफ वन बॉक्स कितना हो जाएगा बच्चों देखिए एक बॉक्स में फिफ्टी पैकेट है और एक पैकेट का वेट कितना है वन ट्वेंटी ग्राम तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें पैकेट इंटू वन ट्वेंटी ग्राम्स राइट तो ये कितना बन गया बच्चों 600 सिक्स हंड्रेड बना ये कितना ग्राम बना बच्चे ये 6000 राइट नाउ व्हाट ही सेज हाउ मेनी सच बॉक्सेस फाइंड क्या करना है हाउ मेनी कितने बॉक्सेस एक वैन में डाले जा सकते हैं इफ इट कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 900 किलोग्राम तो so, अब सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए किलोग्राम्स में क्या करेंगे बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे बच्चे टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम्स व्हाट वी हैव टू डू ग्राम्स में है ये डिवाइड बाय डिवाइड बाय हंड्रेड सर थाउजेंड थाउजेंड बाय थाउजेंड बेटा Why thousand? Sir, because one one kilogram is equal to thousand gram. Very good, very good, beta. So, हमने क्या किया? Thousand से divide कर दिया. So, कितना weight आ गया, beta? एक box का six kg. Now we have to find number of boxes. कितने boxes आ सकते हैं, beta? Total weight can be carried is 900, so 900 को किससे डिवाइड करेंगे सिक्स से तो कितना आ गया बेटा हाँ जी जल्दी बताइए जरा सर 150. 150 बॉक्सेस विल बी द राइट आंसर इज इट क्लियर बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या था कन्वर्जन नंबर ऑफ पैकेट्स को मल्टीप्लाई किया एक पैकेट के वेट से जो वेट आया उसको कन्वर्ट किया हमने किलोग्राम्स में एंड देन वी हैव फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉक्सेस विच कैन बी लोडेड 
इन ए वैन एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों एनीथिंग नॉट क्लियर आवाज नहीं आ रही आप लोगों की ओके बच्चों विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू सर